ஹாய் வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஹேர்ஃபால் பற்றின சில இன்ஃபர்மேஷனும் அதை எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற சில டிப்ஸும் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு அதிகமான ஹேர்ஃபால் அப் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ஸ்க்கு தான் அதிகமாக இருக்கும் ஃபீமேலை கம்பேர் பண்ணும்போது ஜென்ஸ்க்கு தான் ஹேர்ஃபால் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ பால்னஸ் வந்து மேலுக்கு தான் அதிகமாக தெரிய வரும் ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதுலேருந்து நூறு முடி வரைக்குமே கொட்டும் பட் ஐம்பதுலேருந்து நூறு முடி வரைக்கும் கொட்டுதா அப்படின்னா ஆச்சரியத்தெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் ஐம்பதுலேருந்து நூறு முடி வரைக்கும் கட்டாயம் கொட்டும் அது வந்து நார்மல் அந்த டைமில் நம்ம ரெக்னைஸ் பண்ண முடியாது இவ்வளோ முடி கொட்டுதா எனக்கு தெரியல அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க பட் அதுதான் உண்மை அதை ஏன் ரெக்னைஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நியூ ஹேர் வந்து க்ரோத் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் நியூ ஹேர் க்ரோத் ஆகிறதுனால கொட்டை கொட்டை உங்களுக்கு முடி வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஐம்பதுலேருந்து நூறு முடி வரைக்கும் கொட்டுமான்றது வந்து உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக தான் இருக்கும் ஸோ நியூ க்ரோத் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அது கட்டாயம் அந்த ஹேர்ஃபால் வந்து உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ இப்படி இருக்கிற ஹேர்ஃபாலால் நான் எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுறது எனக்கு ஹேர் லாஸ் இருக்குதுன்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹேர் லாஸ் வந்து எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த முடி கொட்டுறது வந்து கொட்டின் இருக்குமே தவிர வளர்ச்சின்றதே இருக்காது ஸோ அந்த நியூ ஹேர் வந்து க்ரோத் ஆகாமல் வெறும் முடி கொட்டை மட்டும் செஞ்சதுன்னா அதுதான் வந்து ஹேர் லாஸ் நீங்கள் அப்போ அப்படி வச்சு தான் நீங்கள் அதை டயக்னோஸ் பண்ணோம் உங்களுக்கு முடி எவ்வளோ கொட்டின் இருக்குது வளர்ச்சி நிற்கும்போது கட்டாயம் அதை வந்து ஹேர் லாஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது எந்த மாதிரி கண்டிஷனால் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹெரிடிட்ரி காஸ் ஜென்ஸ்க்கு மேக்ஸிமம் வந்து ஹெரிடிட்ரியால் தான் வரும் அவங்க அப்பாவுக்கோ இல்லை அவங்க தாத்தாவுக்கோ இந்த மாதிரி யாருக்காவது பால்னஸ் இருந்ததுன்னா அந்த கரண்ட் ஜென்ரேஷனுக்குமே ஏஜ் ஆக ஆக அவங்களுக்கு பால்னஸ் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் ப்ரெக்னன்சி டைமில் சைல்ட் பர்த் டைமில் மெனோபாசல் டைமில் இல்லை தைராய்டு டிஃபெக்டாலேயோ இந்த மாதிரி ஹார்மோன் சேஞ்சஸ்னால் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹேர் ஃபால் கட்டாயம் இருக்கும் அண்டு மெடிக்கல் கண்டிஷன் இந்த ஹார்ட் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கவங்க ஆர்த்ரைட்டிஸ் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கவங்க கேன்சர் இவங்க எல்லாமே வந்து ஸ்டீராய்டு ஆன்டி டிப்ரெஷன் மெடிசன் எடுத்துப்பாங்க ஸோ அந்த மெடிசன்னால் வந்து ஹேர் ஃபால் கண்டிப்பாக இருக்கும் அண்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து எமோஷ்னலாக திடீர்னு ஏதாவது ஒரு ஷாக்கோ இல்லை அதை அதையே திங்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறதுனாலையோ ஹேர் ஃபால் இருக்கும் பட் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸால் வர ஹேர் ஃபால் வந்து உங்களுக்கு பெர்மனண்ட் கிடையாது டெம்பரரி தான் அது ஸ்டாப் ஆகிடும் அதுலேருந்து வெளியில் வரும்போது அது ஸ்டாப் ஆகிடும் அண்டு டிசீஸ் கண்டிஷன் இதில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த சோரியா சிசோல ரிங்வாம் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஹேர் ஃபால் இருக்கும் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் ஃபைனலாக வந்து ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா அந்த ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணுறவங்களுக்கு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் ஹேர் ஸ்டைல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறவங்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஹேர் ஃபால் கட்டாயம் இருக்கும் இது மட்டும் இல்லை இன்னும் சில விஷயங்களாலையுமே வந்து நமக்கு நிறைய ஹேர் ஃபால் கொட்டை செய்யும் பட் இதெல்லாம் எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹெட் பாத் எடுக்கும்போது நல்ல ஜென்டிலாக சாஃப்டாக வந்து அதை வாஷ் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து ஈரத்தோடையே வந்து தலை சீவக்கூடாது தலை ஈரமாக இருக்கும்போது சீவக்கூடாது அந்த சிக்க இருக்கும்போது தலையை கூட எப்படி ஃபர்ஸ்ட் சிக்க எடுக்கிறது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த சின்ன சீப்பால் வச்சு எடுக்காதீங்க நல்ல பெரிய பெரிய அந்த பல் வச்சு இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த சீப்பை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்து வந்து கேர்ல் பண்ணுறது ஹேர் ஸ்ட்ரைட்டனிங்கோ ஹேர் கேர்லிங் பண்ணுறதோ வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் அது வந்து இன்னும் ரொம்ப வந்து ஹேர் ஃபால் கொடுக்கும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் யூவி ரேஸ் எக்ஸ்போஷர் ஏதாவதுனா அதை சன்லைட்டில் கூட ரொம்ப நேரம் இருக்குது அந்த யூவி ரேஸ் எக்ஸ்போஷரனாலையும் உங்களுக்கு ஹேர் ஃபால் இருக்கும் ஸோ அதை அதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் யூவி எக்ஸ்போஷரை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்கள் அண்ட் ஸ்மோக்கிங் ஜென்ஸ் வந்து ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து ஹேர் ஃபால் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பட் அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்றது தெரியல இருந்தால் ஸ்மோக்கிங் வந்து ஹெல்த்துக்கு நல்லது இல்லை ஸோ அதையும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃபைனலாக கீமோ தெரப்பி கீமோ தெரப்பி கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம கீமோ தெரப்பி கொடுப்போம் அந்த கீமோ தெரப்பியாலுமே வந்து உங்களுக்கு ஹேர் ஃபால் இருக்கும் மெயினாக அதால் தான் அதிகமான ஹேர் ஃபால் இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது கூலிங் கேப் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த கூலிங் கேப்பில் வந்து ஒரு மிஷின் வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அது வந்து நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கூல் ஆகும் கூலிங் ப்ராசஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அது வந்து ஹேர் ஃபாலை வந்து உங்களுக்கு குறைக்கும் அந்த டைமில் அதனால் கீமோ தெரப்பி கொடுக்கும்போது நீங்கள் வந்து கூலிங் கேப் யூஸ் பண்ணி ஹேர் ஃபாலை வந்து குறைக்கிறதுக்கான ஹெல்ப் தான் பண்ணும் பட் ஹேர் ஃபால் இல்லாமல் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அண்டு இதுக்கு வந்து
கோல்டு வாட்டரில் வாஷ் பண்ணுங்கள் தலையை அது யூஸ் பண்ணும்போது கோல்டு வாட்டர் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க அண்ட் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பீட்ரூட் ஜூஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் அது பீட்ரூட் பீட்ரூட் லீஃப் இருக்குது இல்லைங்களா அது கூடவே ஹென்னா லீஃப் அது ரெண்டையும் வந்து நல்லா பாயில் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் ஸ்கேல்ப்புக்கு வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து வார்ம் வாட்டரு குளிக்கணும் தலை குளிக்கும்போது நல்ல கொஞ்சம் விதமான சூடில் வந்து குளிக்கலாம் தலை குளிக்கலாம் அடுத்து வந்து ஆலோவேரா ஆலோவேரா பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஹேர்க்கு வந்து ரொம்ப பூஸ்டர் அது அது வந்து அந்த இச்சிங் இல்லை அந்த ஸ்கேல்ப்ஸ் ஃப்ளேக்ஸ்லாம் வருது இல்லைங்களா அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணும் உங்களுக்கு அதை என்ன பண்ணணும் ஆலோவேரா எக்ஸ்ட்ராக்டை எடுத்து அதை டேரெக்டாகவே நீங்கள் வந்து ஸ்கேல்ப்பில் படுற மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்ளை பண்ணிட்டு வாஷ் பண்ணிவிடுங்க அண்டு ஃபெனுக்ரிக் வெந்தயம் இருக்குது இல்லைங்களா அதை நைட்டே நீங்கள் ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா காலை எஞ்சி அதை பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி நம்ம வந்து அதை ஹேரில் ஸ்கேல்ப்பில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுருந்துட்டு அதையும் வாஷ் பண்ணிவிடுங்க இது வந்து வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு நாள் நீங்கள் செய்யலாம் இல்லை மந்த்லி ஒன்ஸ் கூட நீங்கள் இதை செய்யலாம் அண்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆனியன் ஜூஸ் ஆனியன் இருக்குது இல்லைங்களா அதை வந்து ஜூஸ் பண்ணி அது சின்ன ஆனியன் இருக்குது இல்லையா அதை ஜூஸ் பண்ணி காட்டன் பாலரில் டிப் பண்ணி நல்ல ஸ்கேல்ப்பில் படுற மாதிரி அதை மசாஜ் பண்ணுங்கள் ஆனியன் ஜூஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆனியன் வந்து ஆன்டி பாக்டீரியல் ஸோ ஸ்கேல்ப்பில் எந்த இன்ஃபெக்ஷனும் இல்லாமல் அது ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா ஆம்லா ஆம்லா வந்து விட்டமின் சி அதிகம் அது அது என்ன பண்ணும் பார்த்திங்கன்னா ப்ரீ மெச்சூர் கிரேங் இருக்குது இல்லைங்களா அதாவது வந்து நரமுடி சீக்கிரம் சின்ன வயசுலேயே வந்து நரமுடி வருது இல்லையா அதை வந்து கொஞ்சம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் அது என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்லா பவுடர் எடுத்து கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் அதை ஸ்க்வீஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து ஸ்கேல்ப்புக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஹோம் ரெமடிஸாக யூஸ் பண்ணுங்கள் அடிஷ்னலாக சில ஃபுட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க என்ன மாதிரி ஃபுட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கீரை ஸ்பினாச்சு அண்ட் கேரட்டு முட்டை அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஓட்ஸு வால்நட் வால்நட்டில் பயோட்டின் இருக்குது அந்த பயோட்டின் என்ன பண்ணு கேட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருப்பேன் யூவி ரேஸ் வந்து படாமல் அதிகமாக டேமேஜ் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க எக்ஸ்போஷர் ஆகாமல் ஸோ அது வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பயோட்டின் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணும் அது வந்து வால்நட்டில் அதிகமாக இருக்குது ஸோ வால்நட் எடுத்துக்கோங்க அண்டு பயிர் வகைகள் எல்லாமே எடுத்துக்கோங்க ஸ்ட்ராபெரிஸ் எடுத்துக்கோங்க கோவா எடுத்துக்கோங்க ப்ளஸ் வந்து ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ இது இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து அடிஷ்னலாக ஃபுட்டோட ஃபுட்டோட அடிஷ்னலாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் சொன்னது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் டிப்ஸோடு உங்களுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் வீ